La Méditerranée est une bouche gercée dont la lèvre supérieure s'exprime en latin et la lèvre inférieure en arabe. Et quand elle tente de déglutir, quand les lèvres se rapprochent, eh bien elle a mal sa pique, elle souffre parce que il y a toutes ces frontières, tous ces barbelés, toutes ces guérites, tous ces checkpoints autour de la Méditerranée qui l'empêchent de s'exprimer. Et euh, en 2011, moi j'étais à Marseille, il y a eu les printemps arabes, et là on a senti qu'il y avait des individus libres qui reprenaient la parole, qui refusaient de se laisser euh, euh, prendre dans, ce, dans, ce, dans ces sacs de barbelés, qui, qui reprenaient le droit d'exister et de dire ce qu'ils avaient envie de dire. Et je me suis dit à ce moment-là que ce qu'il fallait faire, c'était aller les écouter, tout simplement. C'est-à-dire non plus considérer la Méditerranée comme cet ensemble d'États-nations qui ne se parlent pas les uns avec les autres, mais comme une communauté d'habitants qui ne se connaissent pas, pas très bien, et d'aller les écouter et de, de créer une grande bibliothèque, une base de données commune, libre de droit, une bibliothèque d'histoire vraie d'habitants, des habitants de la Méditerranée dans toutes les langues de la Méditerranée. J'ai proposé ça à Marseille 2013, qui était capitale de la culture à l'époque. Et donc, à partir de décembre 2011, je suis parti faire mon petit tour au micro. Euh, et j'ai commencé par Barcelone. Je ne savais pas trop comment faire au début. Alors j'allais voir les gens un peu sur les bancs. Et petit à petit, on s'est mis en place un certain nombre de, de possibilités de collecte. Hein, on peut collecter des histoires vraies en tête à tête avec quelqu'un qu'on a rencontré. On peut faire ça... Ici, ensemble, vous allez tous venir et raconter une histoire vraie. Euh, on peut faire des veillées aux chandelles, on peut faire des, des tablés, on peut faire... Il y a 36 manières de collecter. Et de la même manière, il y a 36 manières de restituer les histoires. Il y a tous les arts qui sont évidemment euh, euh, capables de re-raconter ces histoires. Donc j'ai commencé comme ça. C'était en Espagne, ensuite j'étais au Maroc en janvier 2012, puis en Algérie, et là... Le, le, le le projet est parti parce qu'il y a eu énormément d'histoires algériennes qui sont arrivées, à la fois sous forme de texte sur le site internet hein, qui les rassemblait. Et puis euh, j'ai rencontré plein de gens. Euh, euh, voilà, ça a vraiment, ça a vraiment démarré en, en février 2012 cette collecte. Ensuite j'étais en Tunisie et là aussi ça a été un, de très très belles rencontres. Ensuite j'ai pas pu aller en Libye avec ce qui se passait et je suis allé en Égypte. Je suis arrivé au, au Liban. Je suis arrivé au Liban et j'ai continué à, à collecter, j'étais beaucoup à Beyrouth. Et à un moment, j'étais invité à Hamana, qui est une petite ville euh, sur les hauteurs du Mont Liban, une petite ville à majorité chrétienne, à environ trois quarts d'heure de Beyrouth. Et là, euh, je suis arrivé et les gens m'attendaient, ils étaient tous dans la bibliothèque. C'était comme une veillée aux chandelles, mais au milieu des livres. Et là, on a tous pris la parole. Moi, j'ai raconté une histoire, mais... Les gens, les plus vieux, les plus jeunes, en français, en arabe, se sont racontés, ils ont choisi, et c'est ce que je demandais à chaque fois aux gens, parmi le récit, le récit de leur vie, de zéro à maintenant, quelle serait cette histoire que vous avez envie de partager avec le reste du monde Quelle serait cette anecdote marquante qui vous tient à cœur, qui vous est chère, que vous avez envie de mettre en commun dans une grande bibliothèque et là, voilà, j'ai eu plein d'histoires, puis on s'est retrouvé pour boire un coup à la fin. Et il y a Samira Fakouli, qui était la directrice de la bibliothèque, qui me dit « Il y a une histoire que je n'ai pas racontée. Ça se passe en 1976. C'est la première année hein, de la guerre civile au Liban, et c'est aussi l'année où l'armée syrienne est venue occuper le Liban. Et ils ont installé en particulier à Hamana, des canons pour bombarder Beyrouth. Et ils attendaient les ripostes. Quand Samira et son mari ont vu ça, ils ont décidé de mettre les enfants en sécurité dans la plaine de la Beka, à côté de Zarlay, et de rester à Hamana pour euh, s'occuper des maisons de famille pour pas qu'elles soient pillées. Donc il y avait trois maisons. Et eux, ils sont restés. Il y avait la grand-mère dans une des autres maisons. Et une des maisons a été réquisitionnée par les officiers syriens donc, qui habitaient dans une de leurs maisons. Ils étaient voisins. Et au printemps, comme tous les ans, Samira et son mari se disputent. Et ils se disputent toujours pour la même raison, à cause des peupliers. 
ils ont quatre peupliers qui sont à côté du jardin. Et je ne sais pas si vous voyez, mais les peupliers, ça fait des petites boules de coton. Hein, ça fait des, petites, des bourgeons, puis après, ça, ça fait ces boules-là qui salissent tous les jardins. Et à chaque fois, c'est pareil, au printemps, le mari de Samira lui dit « C'est la dernière année, Khalas, ces, ces peupliers-là, je vais m'en débarrasser, je vais les couper, les peupliers. » Et Samira qui lui dit « Mais tu ne peux pas faire ça. Hein, il faut qu'on vive avec les arbres, ils nous font de l'ombre l'été. » Et à un moment donné, il y a l'officier syrien qui vient à passer et qui entend ça, et c'est la première fois qu'il les entend se disputer. Il dit « Mais qu'est-ce qu'il y a, Madame Fakouli Il y a un problème ?» Elle est tellement énervée après son mari, et puis c'est aussi peut-être la tension qui est liée à l'occupation, à la guerre. Elle, elle, elle regarde l'officier comme ça, elle dit « C'est mon mari, il va me divorcer, il veut me divorcer, ça y est. » L'officier syrien, il est là, il entend ça, et on ne sait pas ce qu'il a, mais ça se trouve, il est ému, peut-être que ça fait des mois qu'il n'a pas vu sa femme, lui aussi. Et il est là et il dit, mais, mais, mais pourquoi il ne peut pas faire ça Il ne il, il peut pas prendre cette décision, il faut qu'il réfléchisse plus longtemps. Le mariage, c'est sacré. Il ne peut pas te, vous divorcer comme ça, Madame Fakouli. Vous êtes une femme très bien, etc. Samira lui dit, il veut me divorcer, et monsieur l'officier syrien, je vais vous dire pourquoi. Et l'officier syrien dit, non, non, moi je ne veux rien savoir. Écoutez, c'est vos, vos histoires personnelles, c'est votre... C'est votre vie privée, je ne veux rien savoir. Il dit, si, 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 je veux vous dire pourquoi. Vous voyez ces peupliers, monsieur l'officier syrien, vous voyez ces quatre peupliers Eh bien, ils font des petites boules de coton comme ça, des petites boules. Ça tombe, ça salit son jardin, il vous coupe les peupliers. Moi, je ne veux pas qu'il coupe les peupliers, alors il va me divorcer. L'officier syrien la regarde comme ça. Il dit, c'est ça votre problème, madame Fakoul C'est ça, là, votre problème là. Et là, il se retourne comme ça et il appelle ses soldats. Il se retourne, il appelle ses soldats, il les appelle comme des animaux. Il dit « Hayawan, venez là mes soldats, rassemblez-vous autour du jardin de Madame Fakouri. » Tous les soldats se rassemblent. L'officier dit « Vous voyez ces quatre peupliers ?» Et les soldats « Oui, on voit les quatre peupliers. »« Eh bien mes soldats, vous allez me cueillir tous les bourgeons des peupliers. Et là, Samira me dit, j'ai vu l'armée syrienne monter trois par trois dans mes peupliers. Je voulais faire une photo, je n'ai pas osé. Et cueillir délicatement les bourgeons de ces peupliers, puis descendre et les mettre dans des sacs. Et je me suis dit, quand même, quand même, cet officier syrien, il a eu du cœur. Hein, il a eu peur pour mon couple. Elle me dit ça, et voilà, on finit la soirée. Et puis je continue mon, mon périple, je vais ensuite en, en Turquie, beaucoup à Izmir, en Grèce, à Athènes, euh, en Sicile, j'ai fait que la, que la Sicile en Italie. Je finis par euh, Israël, où j'ai passé pas mal de temps dans, à Tel Aviv, dans des kibbutz, à, à Haïfa, à Nazareth, et puis en Palestine, où j'ai commencé par Hébron, qui a été un... Un vrai choc. Puis Ramallah, puis euh, Naplouse, puis Bethléem. Et ensuite, j'ai passé du temps à écrire à partir de toutes ces histoires qui avaient été collectées, sous deux formes différentes. Les histoires, les re-rendre, les re-raconter aux gens, sous la forme d'un livre, La Lune dans le puits, qui est le recueil d'histoires vraies, où je donne l'exemple, et c'est ce que j'aimerais qu'on essaye de faire ensemble, à chaque fois qu'on nous raconte une histoire vraie, je ne sais pas si ça vous l'a fait quand je vous ai raconté cette histoire des peupliers en fleurs, mais on finit aussi par penser soi-même en miroir à nos propres histoires vraies. Et donc dans ce livre, La lune dans le puits, je raconte aussi moi mes propres histoires vraies, du, de la naissance jusqu'à maintenant. J'ai fait ça, j'ai fait des créations sonores pour Arte Radio, et puis il y a quelques mois, avec un groupe de gens qui est de différentes compétences, on a créé une association qui s'appelle Histoire vraie de la Méditerranée. Et euh, j'ai initié ça. Pour l'instant, il y a 1500 histoires vraies qui sont dans cette bibliothèque, dans cette base de données. Et l'idée, c'est qu'on en ait des milliers et des milliers et d'avancer. Et donc, on va envoyer aux quatre coins de la Méditerranée des auteurs, des artistes de tout type, 
des chercheurs et pour qu'ils aillent au plus près, donc chez l'habitant, en résidence, écouter les gens, puisque c'est vraiment ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est repartir de l'individu. Je trouve que la Méditerranée est une bonne échelle à partir du moment où on ne la considère pas au niveau de ses états-nations, où on la considère en deçà ou au-delà de ses frontières. Et c'est au niveau de l'individu qu'il me semble qu'on peut reconstruire quelque chose. C'est pour ça qu'il me semble très important de faire ce geste, d'aller à l'écoute des gens, quels qu'ils soient, de mettre cette parole, ces récits, euh, ces histoires vraies en commun, et ensuite peut-être qu'on pourra enfin faire la Méditerranée.